ওকে আমরা যে প্রজেক্টটি করতে যাচ্ছি সেটি হলো যে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট তো এটার জন্য আমরা প্রথমে কি করব একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব নিউ ফোল্ডার ফোল্ডারের নাম দিব লাইব্রেরি এ লাই বি আর এ আর ওয়াই লাইব্রেরি আমাদের ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেল আমরা কি করব এখন একটা টেক্সট এডিটর ওপেন করব তো যে যে টেক্সট এডিটর ওপেন মানে সে প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহার করে কেউ কোড ব্লক ব্যবহার করে কেউ অন্য কিছু ব্যবহার করে তো আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটা হলো যে সাবলিং টেক্সট এডিটর তো তোমরা হলো যে যেটা ব্যবহার করব সেটা হলো যে কোড ব্লকস ওকে তো আমরা প্রথমে হলো যে একটা কি করব ফাইল ক্রিয়েট করব তো ফাইল এখানে আমরা যদি কন্ট্রোল এন প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা ফাইল ওপেন হয়ে যাচ্ছে আমরা ফাইল ওপেন করলাম তো ফাইলটাকে আমরা সেভ করব সেভ করার জন্য সেভ এস এ ক্লিক করব সেভ এস এর জন্য আমরা কোথায় ফাইলটাকে সেভ করব তো আমরা সেভ করব হলো যে ডেস্কটপ ডেস্কটপের মধ্যে আমাদের লাইব্রেরি নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলাম তো লাইব্রেরি ফোল্ডারের মধ্যে আমরা ফাইলটাকে সেভ করব তো আমাদের ফাইলের নাম কি দিব আমরা তো ফাইলের নাম আমি সহজ রাখার জন্য শুধু এল দিচ্ছি এল বি লাইব্রেরি ডট সি তো আমরা কিসের ফাইল ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি আমরা ফাইল ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি সি প্রোগ্রামিং এর জন্য এই জন্য এক্সটেনশন হিসেবে আমরা কি ব্যবহার করব ডট সি ঠিক আছে তো আমরা এটাকে সেভ করলাম তো এখন হলো যে সি এর হলো যে স্ট্রাকচার লিখবো হ্যাঁ ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি ডিও ডট এইচ ইন্ট মেইন তো আমরা হলো যে ফার্স্টে স্ট্রাকচার লিখলাম তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা ঠিক মতো কাজ করতেছি কিনা এটা দেখার জন্য আমরা কি করবো প্রিন্ট এফ লিখবো প্রিন্ট এফ তো প্রিন্ট এফের মধ্যে আমি হলো যে আমার নাম দিলাম মেহেদি ডি এস এ এস এন হাসান হাসান নিউ লাইন দিলাম যাতে একটা নিউ লাইন আসে এই জন্য তো আমরা এটাকে একটু মানে কম্পাইল করে দেখব রান করে দেখব তো আমরা যারা কোড ব্লক্স ব্যবহার করি তারা খুব ইজিলি রান করতে পারবো তো আমি এটা ব্যবহার আমি যেহেতু সাবলিং টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতেছি তো এই জন্য আমাকে রান করার জন্য আমি প্রেস করব কন্ট্রোল শিফট বি আমার এখানে আমি কি দিয়ে রান করতে যাচ্ছি সিএমডি আমি হলো যাই সিএমডি দিয়ে রান করতে যাচ্ছি তো আমরা এটাকে কম্পাইল করে আগে কম্পাইল করে নিব এই জন্য লিখব জি প্লাস প্লাস এল বি আমাদের ফাইলের নাম লিখব ডট সি মাইনাস ও অ্যান্ড এল ডট ই এক্সি তো আমরা এখানে হলো যাই ফাইলটাকে কম্পাইল করতে যাচ্ছি আমরা কম্পাইল করলাম কম্পাইল করার পরে এল বি ডট ই এক্সি আমরা এটাকে এখন রান করব তো আমাদের ফাইলটা রিকগনাইজ করতে পারছে না তো আমি আর একবার ট্রাই করি রান করার কম্পাইল করার জি এল বি ডট সি ফাইলের নাম ও এল ডট ই এক্সি ফাইলের নাম লিখলাম সি এল এস আমি সি এল এস কি জন্য ব্যবহার করতেছি এই স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করার জন্য ব্যবহার করতেছি এখন হলো যে আমি প্রজেক্টটাকে হলো যে রান করব দেখো আমরা হলো যে প্রিন্ট এফের মধ্যে মেহেদি হাসান দিয়েছিলাম আমাদের এখানেও মেহেদি হাসান চলে আসছে তো আমাদের প্রোগ্রামটা ঠিক মতো কাজ করতেছে তো আমরা এখন হলো যে আমরা এখন একটু প্রোগ্রামের ডিপে চলে যাব আমাদের যেটা টার্গেট সেটা হলো যে আমরা কি করব লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট তৈরি করব এই জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে বেসিক যে জিনিসগুলো প্রয়োজন তার মধ্যে হলো যে আমাদের ফাংশনের ব্যবহার জানতে হবে ফাংশনের ব্যবহার খুব ভালোভাবে জানতে হবে তো আমরা আজকে মূলত বেশিরভাগ সময় ফাংশন ইউজ করব তো প্রথমে আমরা কি ফাংশন ইউজ করব প্রথমে আমরা হলো যে দেখব যে আমাদের প্রথমে আমরা লগ ইন পেজ ডিজাইন করব তো আমাদের ফাইলটা কেমন হবে সেটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাই মানে আমরা কি করতে যাচ্ছি এটা যদি আমি দেখাতে যাই তাহলে একটু ওয়েট আমাদের প্রজেক্টটা কীরকম হবে আমাদের প্রজেক্টটা কীরকম হবে এটা যদি আমি দেখাই তাহলে প্রজেক্টটা হবে আমাদের এরকম এরকম একটা হলো যে উইন্ডো আসবে তো উইন্ডোর সাথে আমাদের একটা পাসওয়ার্ড চাইবে তো আমাদের পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে কো ডি ডি উইথ তো আমাদের উইন্ডোর সাথে একটা পাসওয়ার্ড চাইবে তো আমাদের পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে 
তো আপনাদের পাসওয়ার্ডটা দেওয়া যখন হবে তখন এরকম একটা মেসেজ দিবে পাসওয়ার্ড ম্যাচ এবং প্রেস এনি কি টু কন্টিনিউ তো আমরা দিলে পারি আমাদের এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে তো উইন্ডোতে যেরকম ফিচার্স থাকবে একটা মেইন মেনু থাকবে অ্যাড উইথ বুক অ্যাড বুক ডিলেট বুক সার্চ এই অপশানগুলো আমাদের থাকবে তো আমাদের অপশান চুজ করতে বলা হবে তো আমাদের প্রজেক্টটা মানে মোটামুটি এইরকম হবে আপাতত এই পর্যন্তই থাক আমরা প্রজেক্টটা ধীরে ধীরে আগাতে থাকি ওকে আমাদের যে মেন উইন্ডো সেটা এরকম ছিল তো আমাদের একটা পাসওয়ার্ড জন্য পাসওয়ার্ড একটা ফাংশান লিখতে হবে ভয়েড ডাব্লিউ আর পাসওয়ার্ড নামে আমরা একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম তো আমাদের কি আমাদের প্রোগ্রাম কোথায় থেকে রান হওয়া শুরু হবে আমাদের প্রোগ্রাম হলো যে মেন ফাংশান থেকে রান হওয়া শুরু হবে তো আমরা এখানে পাসওয়ার্ড নামে যে ফাংশানটা ক্রিয়েট করবো ওই ফাংশানকে কল দিব এখান থেকে পাসওয়ার্ড এই ফাংশানকে আমরা কল দিব তো এই ফাংশান যখন কল হবে তখন আমাদের ফাংশানটা পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে চলে আসবে পাস ডাব্লিউ আর ডি পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসবে তো আমরা হলো যে এখানে একটা পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসছে কি এটা আমরা চেক করার জন্য আমরা কি করব একটা প্রিন্ট এফ লিখবো প্রিন্ট এফ পাসওয়ার্ড ডাব্লিউ পাসওয়ার্ড তো আমাদের এখানে পাসওয়ার্ড তো এখানে আমাদের এই মেসেজটা শো করবে আমাদের প্রথমে হলো পাসওয়ার্ড নামে একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম মেন ফাংশান থেকে পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানকে কল দিলাম কল দেওয়ার পরে কি হলো পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসলো পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসার পরে কি হলো আমাদের এই ইয়েটা প্রিন্ট করবে তো এটা আমাদের কাজ করতেছে কিনা আমরা চেক করে দেখি আমাদের কম্পাইল করতে হবে জি প্লাস প্লাস এল বি ডট সি ফাইলের নাম এল বি ডট তো আমরা কম্পাইল করলাম এখন হলো যে কি করব এটাকে রান করে দেখব এল বি ডট ই এক্সি ফোল্ডারটাকে রান করে দেখব আমাদের এই যে পাসওয়ার্ড এখানে লেখা শো করাইছে তাহলে কি হলো মেন ফাংশানে আসলো পাসওয়ার্ড নামে যে ফাংশানটি ছিল এই ফাংশানকে কল দিল দিয়ে পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসলো এখানে আসে কি পাসওয়ার্ডটা প্রিন্ট করলো তো আমাদের কোডটা এইভাবে রান হবে তো আমরা কি করব যখন আমাদের পাসওয়ার্ড নামে ফাংশানে আসবে তখন আমরা কি করব একটা আমাদের হিডিং শো করানোর জন্য আমরা এখান থেকে আর একটা হিডিং নামে ফাংশানকে কল দিব ঠিক আছে তো হিডিং নামে ফাংশানে কল দেওয়ার জন্য এখানে আমরা লিখব এইস এইস ই এ ডি আই এন জি হিডিং নামে একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম এই ফাংশানটার প্রোটোটাইপ এখানে আমাদের বলে দিতে হবে ভিও আই ডি ভয়েড এইস ই এ ডি আই এন জি হিডিং হিডিং নামে আমাদের ফাংশানটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই ফাংশানকে আমরা হলো যে এখানে ফাংশানটা লিখা শুরু করব এখানে হিডিং তো পাসওয়ার্ড ফাংশান থেকে আমাদের হিডিং ফাংশানে কল হবে পাসওয়ার্ড ফাংশান থেকে আমাদের হিডিং ফাংশানে কল হবে এই হিডিং ফাংশান আমরা কি লিখব এখানে আমরা যেটা দিব সেটা হলো যে প্রিন্ট এফ কিছু স্টার প্রিন্ট করব সাথে হলো যে আমাদের মেসেজ শো করাবো যে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এল আই বি আর এ আর ওয়াই ভেরি এম এ এন এ জি ই ম্যানেজমেন্ট লাইব্রেরি প্রজেক্ট দিব পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট সাথে কিছু স্টার প্রিন্ট করে দিব দিয়ে আমরা হলো যে নিউ লাইন দিব ওকে তো আমাদের এটা হলো যে কীরকম দেখাবে জি প্লাস প্লাস এল বি ডট সি মাইনাস ও এল বি ডট ই এক্সি তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হওয়া উচিত ছিল না ওকে আমরা আবার রান করি এল বি ডট সি ও ও এল ডট ই এক্সি ওকে আমাদের একটু ইরোর হয়েছে দেখতে হবে আমাদের তখন আসলে ফাংশানের নামটা ভুল গেছিল আমি এখানে জি দিতে ভুলে গেছিলাম এখানে জি একটা লিখা লাগতো হেডিংয়ের নামটা আমার ঠিক হয়েছিল না তো এল বি ডট সি ও এল বি ডট ই এক্সি আমার ফাইলটা 
কম্পাইল হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে রান করব আমাদের এটা দেখাচ্ছে তো আমাদের হিজিবি যে সব লেখার মধ্যে যদি এটা দেখে তাহলে মানে দেখতে খুব খারাপ লাগবে এই জন্য আমরা কি করব আমাদের হলো যে কিছু ট্রিক্স ইউজ করতে হবে তো আমরা এখানে এস ওয়াই এস টি ইএম সিস্টেম সিস্টেমের মধ্যে সিএলএস এটা পাস করে দিব তাহলে কি হবে আমাদের স্ক্রিনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই এটা ইউজ করার জন্য আমাদের একটা হেডার ফাইল ইউজ করতে হবে ইনক্লুড এস টি ডি লাইব্রেরি এই হেডার ফাইলটা আমাদের ইউজ করতে হবে তো এটা ইউজ করার পরে যদি আমরা এটাকে কম্পাইল অ্যান্ড রান করি তাহলে কি হবে আমাদের হলো যে আমাদের কম্পাইল অ্যান্ড রান করার ফলে আমাদের কি হলো এটা চলে আসছে কিন্তু আমাদের এখানে আসলে তো হবে না এটা আমাদেরকে হলো যে মিডিলে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি করবো এটাকে আমরা এটাকে আমরা হলো যে ট্যাব দিব ট্যাব দেওয়ার আগে আমরা হলো যাই দুইটা নিউ লাইন প্রিন্ট করে দিই যাতে একটু মিডিল পর্যায়ের দিকে আসে তারপরে আমরা দুইটা ট্যাব দিব ট্যাব দিলে কি হবে আমাদের ট্যাব মাঝামাঝিতে চলে আসবে আমরা এটাকে কম্পাইল অ্যান্ড রান করি ওকে তো আমার এটাকে হলো যে আগে কম্পাইল অ্যান্ড রান করে নিই এল বি ডট সি এল বি ডট ই এক্সি তো এটা আমাদের কম্পাইল হয়ে গেল এটাকে রান করবো আর একবার আমাদের এটা মাঝখানে চলে আসছে কিন্তু আমার এই লাইনটা চলে আসছে এই লাইনটাকে অফ করার জন্য আমরা কি করব আমরা একটা কারেক্টার নেওয়ার চেষ্টা করব তো পাসওয়ার্ড ফাংশান থেকে আমাদের পাসওয়ার্ড ফাংশানে আসছে পাসওয়ার্ড ফাংশান থেকে হিডিং ফাংশানে কল হচ্ছে হিডিং ফাংশানে যাওয়ার পরে কি হলো সিস্টেমটা কি হলো স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করলো তারপরে এই লাইনটাকে প্রিন্ট করলো তো লাইন প্রিন্ট করার পরে আমরা এটা কাজ করতে পারি তো আমরা এখানে ক্যারেক্টার নেওয়ার জন্য একটা ক্যারেক্টার নেওয়ার জন্য ওয়েট করতে পারি জি সি এইস এ আর কার জি কার নামে একটা হলো যে লাইব্রেরি ফাংশান আছে এটা কি করবে একটা ক্যারেক্টার ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করবে তো আমরা যখনই ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করব তখনই আমরা একটা লাইন ইউজ করব যাতে আমাদের ইনপুটটা সঠিকভাবে নেয় তো এফ এফ ফ্ল্যাশ এস এস ফ্ল্যাশ নামে একটা ইয়ে আছে এটা আমরা ইউজ করব এস টি ডি আই এন স্টুডেন্ট মানে এ এটা কি করবে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট হলো যায় নেওয়ার চেষ্টা করবে আর আগে যদি কোনো রকম ইন্টার অথবা স্পেস থাকে সেটাকে রিমুভ করে দিয়ে একটা ক্যারেক্টার নেওয়ার চেষ্টা করবে যাতে ক্যারেক্টারটা খুব নিখুঁতভাবে আমরা নিতে পারি তো এখন আমি আর একবার বিল্ডিং রান করে দেখি এটাকে আমরা আগে কম্পাইল করব এল বি ডট সি ও অ্যান্ড এল বি ডট ই এক্সি তো এটা আমাদের হলো যে এক্সিকিউট হয়ে গেছে ক্লিয়ার করে দিই আচ্ছা ক্লিয়ার করবো না আমাদের প্রোগ্রাম ক্লিয়ার করে দেবে স্ক্রিনটাকে তো এল বি ডট ই এক্সি এটা লিখবো দেখো আমাদের হলো যে কি হলো একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট এখানে লেখা আসছে এটা দুইটা ইন্টার পরে আসছে এবং দুইটা ট্যাব নিছে এখানে চারটা চারটা করে দুইটা ট্যাব নিছে মানে আট ঘর পরে হলো যে আমাদের লেখাটা প্রিন্ট করছে ঠিক আছে তো আট ঘর পরে লেখাটা প্রিন্ট করছে তো এই তো আমাদের হলো যে প্রথম কাজটা হলো ঠিক আছে তো আমরা যদি এটাকে আর একটু মডিফিকেশান করতে চাই তাহলে আর একটুভাবে করা যায় আমরা ওই দিকে এখন না যাই যদি পরে সময় হয় তাহলে ওইটা আমরা করব তো আমাদের হিডিংটা ওখানে কমপ্লিট হয়ে গেল তারপরে হিডিং থেকে কি হবে আমরা পাসওয়ার্ড ফাংশানে আসব তো প্রথম ভিডিও এই পর্যন্তই থাক আমরা হলো যে সেকেন্ড ভিডিও একটু পরে শুরু করি